আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল খুদে পারশালা আমার আজকের বিষয় হেলথ এবং অবভিয়াসলি সেটা স্পোকেন এর জন্য একটা বিশেষ পার্ট সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু বাক্য আমি এখানে রেখেছি যেটা আমাদের কাছে ভীষণ এজ ইউজুয়াল এবং আমরা সচরাচর এই বাক্যগুলো সব সময় ব্যবহার করে থাকি তো তারই আজকে আমরা ইংলিশ ভার্সন শিখব সেটার প্রথম নম্বরে আছে ডাক্তার রোগীটি নারী দেখলেন রোগীটি এখন সুস্থ তার দিকে সে সজ্জাশায়ী তার জ্বর বাড়ছে ডাক্তার ডাকো তার ঝিমঝিম লাগছে মাথা ঘুরছে শরীর ম্যাচ ম্যাচ করছে অবিলম্বে টিকা নাও শিশুটি সর্দি হয়েছে লোকটি কাপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আমি জ্বর বিষয়ক কিছু সেন্টেন্স বেশি রেখেছি তবে এটার বিষয় হচ্ছে আমাদের সময়টাই হচ্ছে একটু ক্রিটিক্যাল যাচ্ছে বা এই বিষয়ক একটা হেলথ প্রবলেম আমাদের মধ্যে আমরা ফেস করছি তো যাই হোক আমাদের সবাই কালা সুস্থ রাখুক এখন আমরা এই ট্রান্সফর্ম ইংলিশ ভার্সন যেটা আছে সেটা আমরা শিখে নেব তো অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে যে এই সেন্টেন্সগুলো শিখতে হলে এটা অবশ্যই আমি হেলথ বিষয়ক বিষয়টা আমি অবশ্যই মজার বলবো না এটা খুব এসেন্সিয়াল একটা বিষয় যদি আপনি কখনো বিদেশে গিয়েছেন বা আপনার খুব মানে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনি কখনো কারোর সঙ্গে শেয়ার করছেন বা আপনার কিছু মজার বিষয় ঠিক না হেলথ সম্পর্কে আসলে এটা মজার নয় অবশ্যই এটা খুব সিরিয়াস ইস্যু তো ডাক্তার রোগীটি নারী দেখলেন এই দেখা শব্দটা শোনার সাথে সাথে আমাদের মাইন্ডে একটা সব মানে কিছু ওয়ার্ডস আসে সেটা হচ্ছে সি ওয়াচ অবজার এই ধরনের শব্দগুলো আমরা হচ্ছে মনে পড়ে যাই কিন্তু ডাক্তার যখন পালস চেক করেন এই পালস চেক করার বিষয়টা কখনোই ওয়াচ সি আমরা এই ধরনের শব্দ ইউজ করতে পারি না আমরা ফিল শব্দটা ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা ট্রান্সলেশনটা করেই ফেলি ডাক্তার রোগীটির নারী দেখলেন দ্য ডক্টর ফেলস ফেলস দ্য পালস of the patient ami ekta jinish khyal korben ami jokhon likhi tokhon kintu ami boli o sathe sathe jate pronunciation ta apnader shothik hoye jay apni english bolchen kintu apnar pronunciation ta shothik noy apni shothik bolechen kintu seta kokhono shruti madhur hobe na apnar kotha bolar onek shomoy dekha jacche oneke kintu bhul bolche kintu confidently bolche ebong ekta bishoy hocche pronunciation ta jodi tar bhishon monomukthokor hoy ba bhishon shunte bhalo lage tahole kintu je shunbe taro bhalo lagbe ar apnaro bolte apnar nijer moddhe ekta confidence level grow korbe to ami ei jonno ami jokhon likhi তখন কিন্তু আমি উচ্চারণও করি যে আপনাদের একটু সুবিধার্থে যে উচ্চারণগুলোর জন্য সঠিক হয় এবং আশা করছি আপনাদের জন্য এটা হেল্পফুলও হবে তো দ্য দ্য ডক্টর ফেল দ্য পার্স অব দ্য প্যাশন্ট রোগীটি এখন সুস্থ তার দিকে রোগীটি প্রায় সুস্থ হয়ে গিয়েছে তো আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে এই ইনফরমেশানটা কাউকে দিই যে আমি একটা লোককে দেখতে গিয়েছিলাম সে অসুস্থ তো সে প্রায় সুস্থ তার দিকে তো এ কথাটার ইংলিশটা হচ্ছে এরকম হয় দ্য প্যাশন্ট রোগীটি the patient the patient is now ekhon shusthotar dike shusthotar dike hocche in a fair way in a fair in a fair way to recovery রোগীটি এখন সুস্থতার দিকে the patient is now in a fair way to recovery সে শয্যাশায়ী মানে খুবই মুমূর্ষ অবস্থা একেবারে বিছানায় সে বিছানা থেকে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না তো এই ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে খুব ছোট্ট একটা ইংলিশ সেটা হচ্ছে হি ইজ কনফাইন্ড শয্যাশায়ী ইংলিশটা হচ্ছে কনফাইন্ড টু বেড সে বিছানার সাথে শয্যাশায়ী সে বিছানা থেকে উঠতে পারছে না এতটাই অসুস্থ তাহলে আমরা এই ইংলিশটা ইউজ করতে পারি হি ইজ কনফাইন্ড টু বেড কনফাইন্ড টু বেড তার জ্বর বাড়ছে এটা কিন্তু খুব কমন একটা যে কারোর জ্বর এসছে এবং আপনি বলছেন যে তার জ্বরটা বাড়ছে তো এটার ইংলিশটা খুবই সহজ আর এবং আমি আপনাদেরকে এটাই শেখাতে চাই খুব সহজে শেখাতে চাই তো তার জ্বর বাড়ছে হিজ টেম্পারেচার হিজ টেম্পারেচার হিজ টেম্পারেচার ইজ রাইজিং খেয়াল করবেন আমি কিন্তু সাথে সাথে সব সময় সেন্টেন্সগুলো আবার রিড রিড করি আমি কিন্তু পড়ছি যাতে আপনাদের ওই একটাই জিনিস যেন আপনাদের প্রোনাউন্সিয়েশানটা একদম পারফেক্ট হয়ে যায় তাহলে হিজ টেম্পারেচার ইজ রাইজিং তার জ্বর বাড়ছে 
আমাদের ফাইভ নাম্বার সেন্টেস্টার রয়েছে ডাক্তার ডাকো খুব ভীষণ একটা ক্রেশাল মোমেন্ট হয়ে গিয়েছে রোগীর ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন হয়ে গিয়েছে তখন আমরা বলি যে ডাক্তার ডাকো তো এই ডাক্তার ডাকতে হবে বা ডাক্তার ডাকো এরকম কাউকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি তাই না যে কাউকে ডাকো বা কাউকে অর্ডার করছি ডাক্তার ডেকে আনো তো বাক্যগুলো কিন্তু খুব কমন এবং ভীষণ পরিচিত আমাদের কাছে তো এই বাক্যগুলো ট্রান্সলেশন জানলে এবং আমাদের স্পোকেনের জন্য এটা ভীষণ ইফেক্টিভ হয় তো বাক্যটা খুবই ছোট একটা বাক্য যে কল ইন আ ডক্টর কল ইন আ ডক্টর ডাক্তার ডাকো তার ঝিম ঝিম লাগছে ঝিমুনি একটা ভাব তার মধ্যে কাজ করছে তো এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু একটু ইন্টারেস্টিং কিন্তু তাই না তাহলে ঝিম ঝিম ঝিমুনি ঝিম ঝিম লাগছে এটা হচ্ছে ঝিমুনি তা আসছে তার ঘুম ঘুম লাগছে ঝিম ঝিম লাগছে বা মাথার ভেতরে একটা ঝিম ঝিম ভাব রয়েছে তো এই শব্দগুলো সবই একটাই শব্দ যেমন তার ঝিম ঝিম লাগছে আমি এখানে তার যেমন আমার ঝিম ঝিম লাগছে আমার মাথা ঘুরছে বা ঝিম ঝিম লাগছে আমার ঝিমুনি আসছে এরকম সব যেমন আই ফিল ড্রাউজি এখানে আমরা বলবো যে তার ঝিম ঝিম লাগছে তার মানে হচ্ছে হি ফিলস ড্রাউজি হি ফিলস ড্রাউজি তার ঝিম ঝিম লাগছে তার মাথা ঘুরছে এই কথাটা কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদের কাছ থেকে বেশি শুনি এবং অ্যাজ এ টিচার আমার যেটা হয় আমার স্টুডেন্টরা যদি আমাকে কেউ একটু বলে এবং এটা মোস্ট অফ দ্য টিচার্স এই কাজটা করে থাকে যে স্টুডেন্ট যখন এসে বলে যে ম্যাম বা মিস আমার প্রচণ্ড মাথা ঘুরছে তখন বলে কোথায় মাথা ঘুরছে মাথা ঘোরাটা একটা কমন একটা ডিজিজ এটা আসলে যে কতটুকু সত্য থাকে স্টুডেন্ট লাইফ এটা কিন্তু খুব মজার একটা বিষয় যে আমার একটা কমন ফ্যাক্ট থাকে স্টুডেন্টদের টিচারকে এটা বলতে হবে পেট ব্যথা করছে বা মাথা ঘুরছে তাহলে হয় কি যে স্টোমাক পেইন হয়েছে বা হেডেক মাথা ব্যথা এটা তো আসলে দেখা যায় না কিন্তু টিচারকে একটু বিব্রত করা যায় তার মজার একটা বাক্য যে আমার মাথা ঘুরছে বা তার মাথা ঘুরছে আমি তারটাই বলি তো সেখানে হচ্ছে আমি এখানে আমার মাথা ঘুরছে যদি আমি বলি তাহলে আই ফিল গিডি আর এখানে আছে তার মাথা ঘুরছে তাহলে এখানে হি ব্যবহার করছি আমরা হি ফিলস খেয়াল করেন এখানে কিন্তু আমরা ফিল শব্দটা ইউজ করছি সেই প্রথম থেকে ফেলট ফিলস কারণ রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনুভব হয় রোগটা তো দেখা যায় না এটা সম্পূর্ণ অনুভূতির একটা বিষয় ডাক্তার যখন নারী দেখবে তখন সে কিন্তু অনুভব করবে যে আপনার নারীটা ঠিক মতো আপনার পাঁচটা ঠিক মতো ওঠা নামা করছে কিনা ঠিক তেমনই মাথা ঘোরা যায় এটা অনুভবের একটা বিষয় এবং আপনার ঝিমুনি মানে এই সব ধরনের রোগের যে বিষয়গুলো ডিজিজ যে জিনিসগুলো এটা হচ্ছে অনুভব করে মানুষ ফিল করে এই জন্য সবসময় রোগের ক্ষেত্রে আমরা ফিল শব্দটা ইউজ করে থাকি তাহলে তার মাথা ঘুরছে হি ফেলস গিডি গিডি হচ্ছে মাথা ঘোরা একটু কমন আমরা কিন্তু ভীষণ আনকমন কিছু শব্দ শিখছি ড্রাউজি ঝিম ঝিম গিডি মাথা ঘুরছে এরপর আরও একটা মজার শব্দ এখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে তার শরীর ম্যাচ ম্যাচ করছে মানে শরীরে তাল পাচ্ছে না আমরা বলি আমার শরীরে তাল পাচ্ছে না কেমন ম্যাচ ম্যাচ করছে এটা আমাদের বাঙালিদের খুব কমন একটা ইস্যু এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা বাঙালিরা তো একটু আরাম প্রিয় জাতি তো এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে একটু বেশি আসে যে আমরা মানে যখন মা কিছু বলছে যে পড়তে বলছে বা আমার কাজ করতে ইচ্ছা করছে না তখন দেখা যাচ্ছে এই শব্দগুলো আমরা বলে থাকি যে শরীর ভালো লাগছে না শরীরে তাল পাচ্ছি না শরীর ম্যাচ ম্যাচ করছে তো এইটার ইংলিশটা আজকে আমরা শিখে নেই সেটা হচ্ছে হি ফেলস আউট অফ সর্টস টুডে হি ফেলস আউট অফ সর্টস টুডে অবিলম্বে টিকা নাও যেটা আমাদের খুব জরুরি বিষয় হয়ে গিয়েছে আমরা আসলে সবাই পুরা পৃথিবী অপেক্ষা করছি একটা ভ্যাকসিনের জন্য এবং সেই ভ্যাকসিনটা আমাদের কাছে ভীষণ এক্সপেক্টেড একটা বিষয় মোস্ট ওয়ান্টেড একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওটার আমরা অপেক্ষা করছি যে কবে ভ্যাকসিনেশন আমরা পাবো বা ভ্যাকসিনেটেড আমরা হতে পারবো তাহলে হয়তো আমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে বেঁচে যাব তো টিকা এই শব্দটা তাহলে আজকে আমরা সেই ধরনের একটা বাক্য শিখে নেই যে অবিলম্বে টিকা নাও তাহলে সেটা কি হবে গেট ইউর সেলফ ভ্যাকসিনেটেড ভ্যাকসিনেটেড ইমিডিয়েটলি গেট ইউর সেলফ ভ্যাকসিনেটেড ইমিডিয়েটলি অবিলম্বে টিকা নাও গেট ইউর সেলফ ভ্যাকসিনেটেড ইমিডিয়েটলি 
এরপর আমাদের আরেকটা বাক্য রয়েছে এখানে শিশুটির সর্দি হয়েছে এটা খুবই কমন যেমন আমরা ডক্টরের কাছে গেলে যখন আপনাকে যদি ইংলিশে বলতে হয় এবং ডক্টর ইংলিশ ভাষাভাষীর একজন মানুষ তাকে আপনাকে বোঝাতে হচ্ছে তো এই বাক্যগুলো আশা করছি যে আপনাদের জন্য ভীষণ উপকারী হবে তো হচ্ছে তার শিশুটির সর্দি হয়েছে দ্য চিল দ্য চাইল্ড বা দ্য বেবি বেবি ইউজ করি এটা ভালো লাগে শুনতে দ্য বেবি হ্যাজ দেখেন ইংলিশ সেন্টেন্সের সাথে বাংলার কিন্তু একেবারেই মিল নাই দ্য বেবি হ্যাজ কট কোল্ড মানে এটা বোঝালেই এটা বললেই ডক্টর বুঝে যাবেন যে আপনার বাচ্চাটার সর্দি হয়েছে এটা ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে যদি আপনার ইন্টারাক্ট করতে হয় আপনার যদি কথা বলতে হয় তখন কিন্তু এটা ভীষণ জরুরি একটা বিষয় দ্য বেবি হ্যাজ কট কোল্ড লোকটির কাপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছে সে কাঁপছে জ্বর আসার পর কাপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে তাহলে কি হবে লোকটির কাপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে লোকটি দ্য ম্যান ইজ অ্যাটাকড দ্য ম্যান ইজ অ্যাটাকড উইথ শিভারিং ফেভার শিভারিং ফেভার আমি আবারও বলছি আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা খেয়াল করবেন কাপুনি শব্দটা হচ্ছে শেভারিং তাহলে লোকটির কাপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে দ্য ম্যান ইজ অ্যাটাকড উইথ শেভারিং ফেভার খুব সহজ বাক্যগুলো আজকে আপনাদের শেখালাম হেলথ বিষয়ক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও কিছু সেন্টেন্স আপনাদেরকে শেখাতে চেয়েছি এবং আশা করছি আপনারা খুব ভালোভাবে শিখেছেন তো অবশ্যই অবশ্যই আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো তো অবশ্যই ফর মোর ভিডিও সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল খুদে পারশালা থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ